نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد پردرشاك شروع كرتا جاتشي نور القرآن الأدوغة آيو جيتو أرثو بوجه قرآن پوري أنوشتانتي এই অনুষ্ঠানে আমরা ইনশাআল্লাহ সূরা ফাতিহা সহ কোরআনুল কারীমের শেষের যে সূরাগুলো আছে আলাম তারা থেকে নিয়ে নাস পর্যন্ত এই সূরাগুলোর অর্থ আমরা জানব প্রত্যেকটি শব্দ ভেঙে ভেঙে এবং পাশাপাশি কিছু ব্যাখ্যা এবং তাফসীরও আমরা ইনশাআল্লাহ জানব যাতে করে এই সূরাগুলো জানার মাধ্যমে আমরা আমাদের নামাজের প্রতি মনোযোগ আরো অনেক বেশি বৃদ্ধি করতে পারি যেহেতু এই সূরাগুলোই আমরা সাধারণত নামাজের মধ্যে তেলাওয়াত করে থাকি তো প্রিয় দর্শক কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আজকে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের এই আয়োজন শুরু করব প্রথম দিন হিসেবে আমরা আজকে সূরা ফাতিহা পড়ব এবং জানব প্রত্যেকটি শব্দ ভেঙে ভেঙে এই সূরার অর্থটি সূরা ফাতিহা এটি কোরআনুল কারীমের ধারাবাহিকতায় প্রথম সূরা যেই ধারাবাহিকতায় কোরআনকে সংকলন করা হয়েছে ফাতিহা শব্দের অর্থ হচ্ছে ভূমিকা ফাতাহা মানে হচ্ছে খোলা কোনো কিছু উন্মোচিত করা কোনো কিছুকে খোলা তো যেহেতু সুরা ফাতেহার মাধ্যমে কোরআন শুরু করা হয়েছে এই কারণে এই সুরাকে সুরায় ফাতেহা বলা হয় যার অর্থ হচ্ছে ভূমিকা বা প্রারম্ভ তো আমরা এই সুরাটি আজকে ইনশাল্লাহ এই অর্থ বুঝে কোরআনপুরের আয়োজনে জানব আর প্রথম আয়াটি হচ্ছে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন তো আলহামদুলিল্লাহ এখানে আলহামদু অর্থ হচ্ছে প্রশংসা হামদ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রশংসা তো আলহামদু মানে হচ্ছে সমস্ত প্রশংসা শুরুতে যেই একটা আল আছে এই আল শব্দটা অর্থ দিচ্ছে সমস্ত যত ধরনের প্রশংসা হতে পারে দুনিয়াতে আখেরাতে সৃষ্টির শুরুকাল থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যা এবং যত রকমের যত ধরনের প্রশংসা হতে পারে সমস্ত প্রশংসা লিল্লাহি আল্লাহর জন্য লিল্লাহি শুরুতে যে লামটা আছে লামের অর্থ হচ্ছে জন্য আর আল্লাহ শব্দের অর্থ তো আল্লাহই তাহলে আলহামদুলিল্লাহ অর্থ হচ্ছে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য তো আল্লাহ তালাকে তার আরেকটু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে রব্বিল আলমিন রব আল আলমিন রব শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিপালক যিনি প্রতিপালন করেন অর্থাৎ রব বলা হয় যিনি যে কোনো একটা জিনিসকে যে কোনো ব্যক্তি বস্তু বা যে কোনো জিনিসকেই একেবারে শুরু থেকে নিয়ে ধীরে 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 প্রতিপালন করে করে সেটাকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেন তাকে বলা হয় রব তো আল্লাহ তালা যেহেতু আমাদেরকে একেবারে জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত পুরোটা সময় আসতে ধীরে খুব যত্নের সঙ্গে প্রতিপালিত করেন আমাদেরকে তিনি বিভিন্ন রকমের নিয়ামত দিয়ে আমাদেরকে তিনি বড় করে তোলেন সেজন্য তিনি হচ্ছেন আমাদের রব তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রতিপালক রব এরপর আল আলামিন এটি আরবি আলামুন শব্দের বহু বচন আলামুন শব্দের অর্থ হচ্ছে জগৎ আলামুন জগৎ জগৎ অনেক রকম হতে পারে দুনিয়ার জগৎ আখের আখেরাতের জগৎ তারপরে প্রত্যেকটা শ্রেণী সৃষ্টিজীব প্রত্যেকটা সৃষ্টি জিনি জীবের শ্রেণীটাকে বলা হবে আল আলামিন যেমন আলামুল জিন জিন জগৎ আলামুল ইনস মানুষ জগৎ আলামুল সামাক মৎস্য জগৎ তারপর এভাবে আলামুত ত এর অর্থাৎ পাখির জগৎ এভাবে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা যে প্রাণী আছে প্রত্যেকটা যে জীবজন্তু আছে এই প্রত্যেকটার জগৎকে বলা হবে একটা আলামিন তো আলাম সেই হিসাবে আলামিন মানে জগৎসমূহের প্রতিপালক পৃথিবীতে যত রকমের জগৎ হতে পারে মানুষ থেকে শুরু করে নিয়ে জিন পশু পাখি জীব জানোয়ার জন্তু পোকা মাকড় কীট পতঙ্গ সব কিছুর রব হলেন আল্লাহ তালাম তাহলে আমরা এই আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সুরা ফাতেহার প্রথম যে আয়াত এই প্রথম আয়াতের অর্থটা আমরা জেনে নিলাম এবার আমরা যাব সুরা ফাতেহার যে দ্বিতীয় আয়াতটি রয়েছে আর রহমান রহিম এটা জানব আর রহমান আর রহমান শব্দের অর্থ হচ্ছে আর রহমান শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি অত্যধিক দয়ালু রহমান শব্দের মধ্যে রহমান এবং রহিম এই উভয় শব্দই রহমত থেকে এসেছে আর রহমান রহিম তো উভয় শব্দই রহমত থেকে এসেছে রহমত শব্দের অর্থ দয়া 
তো এই রহমত শব্দ থেকে এসেছে কিন্তু রহমানের মধ্যে দয়া একটু বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় রহমান এই দয়া একজন মুসলিমের প্রতি একজন অমুসলিমের প্রতি যে আল্লাহকে মানে তার প্রতিও দয়া যে আল্লাহকে মানে না তার প্রতিও দয়া এই কারণে রহমান শব্দের মধ্যে দয়ার অর্থটা বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় পক্ষান্তরে রহিম হচ্ছে শুধুমাত্র মুমিনদের প্রতি দয়া দয়ালু এই সেই হিসেবে রহিমটার মধ্যে রহমানের তুলনায় দয়া একটু কম পাওয়া যায় আরবি ভাষায় একটা নিয়ম হচ্ছে যে কাসরতুল মাবানি তাদুল্লু আলা কাসরতুল মাহানি যে কোনো শব্দের হরফের সংখ্যা যে কোনো একটা শব্দের শব্দ সংখ্যা যদি বেশি হয় অক্ষর সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে সেই শব্দের মধ্যে অর্থ বেশি পরিমাণে থাকে রহিমের তুলনায় রহমানের মধ্যে একটা হরফ বেশি আছে সেজন্য তার মধ্যে রহমতের অর্থটাও একটু বেশি পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আর রহমান যিনি অতি দয়ালু আর রহিম এবং অত্যন্ত দয়াবান আচ্ছা রহমান এবং রহিম আমরা অর্থ জানলাম আর রহমান রহিমের পরে মালিকি ইয়াউমিদ্দিন মালিকি ইয়াউমিদ্দিন মালিক শব্দের অর্থ হচ্ছে মালিক অর্থাৎ মালিক এটা আমরা বাংলাতেও ব্যবহার করি যিনি মালিক যে কোনো জিনিসের কর্তা তো মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়াউমুন মানে হচ্ছে দিন ইয়াউমুন শব্দের অর্থ দিন আর আরবি দিন যে শব্দটি আরবি দিন শব্দের অর্থ এখানে টিয়ামত তাহলে মালিক শব্দের অর্থ মালিক আর দিন শব্দটা এখানে কেয়ামতের অর্থে এসেছে কেয়ামত তাহলে ইয়াউমিদ্দিন মানে কেয়ামত দিবসের যিনি মালিক যিনি কেয়ামত দিবসের মালিক তো আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যেমন কেয়ামত দিবসের মালিক আখেরাতের মালিক তেমনি তিনি তো দুনিয়ারও মালিক তাহলে বিশেষভাবে কেয়ামতের কথা কেন বলা হলো এর কারণ হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনও মালিক কিন্তু দুনিয়াতে আরও কিছু মালিক আমরা দেখতে পাই আরও কিছু বাদশা আমরা দেখতে পাই যারা হাকিকি বাদশা না মাজাজি বাদশা যে কোনো রাষ্ট্রের যে কোনো একটি অঞ্চলের এক একজন বাদশা থাকে দুনিয়াতে তো কিন্তু প্রকৃত বাদশা বা প্রকৃত মালিক তো আল্লাহ তালা আর কিন্তু আল্লাহ তালা যেহেতু মানুষকে একটা মালিকানা সত্য দিয়েছেন সেই হিসেবে মানুষও দুনিয়ার বিচার মালিক হতে পারে কিন্তু পক্ষান্তরে আখেরাতে প্রকৃত অথবা রূপক কোনো ধরনের মালিকই থাকবে না পৃথিবীতে আমরা যাদেরকে বাদশাহ বলি মালিক বলি এরা হচ্ছে রূপক অর্থে মালিক কিন্তু প্রকৃত মালিক তো আল্লাহ তালা কিন্তু আখেরাতে প্রকৃত এবং রূপ মানে রূপক কোনো মালিকই থাকবে না শুধুমাত্র একচ্ছত্র অধিপ অধি মানে আধিপত্য থাকবে আল্লাহ তালার এই কারণে এটাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে মালিক ইয়াউমিদ্দিন যিনি বিচার দিবসের মালিক যেমন এক আয়াতের মধ্যে এসেছে লিমান ইল মুলকুল ইয়াউম লিল্লা হিল ওয়াহিদ উল কাহার কেমতের দিন আল্লাহ তালা মানে জোরে ঘোষণা করবেন যে লিমান ইল মুলকুল ইয়াউম আজকের দিনে রাজত্বকার পরে কেউ কোনো কথা বলবে না তখন আল্লাহ নিজেও তো দেবেন লিল্লা হিল ওয়াহিদ উল কাহার হ্যাঁ পরাক্রমশালী আল্লাহ তালারই আজকে রাজত্ব আজকে আর কোনো রাজা বাদশা নাই দুনিয়াতে তো অনেক রাজা বাদশা আমরা দেখি সেই হিসেবে এখানে মালিকি অমিত দিন এখানে কেমত দিবসের কথাকে একটু ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হলো যেহেতু সেদিন আর কোনো ধরনের রূপক অথবা বাস্তব কোনো ধরনের কোনো মালিকই থাকবে না এরপরে আয়াটা হচ্ছে ইয়া কানা আবুদু ও ইয়া কানা স্তাইন ইয়া কানা আবুদু ও ইয়া কা নাস্তাইন আচ্ছা ইয়া কানা আবুদু শব্দের অর্থ ইয়া কা মানে হচ্ছে তোমারই ইয়া কা অর্থ হচ্ছে তোমারই আরবিতে অবজেক্ট বোঝানোর জন্য সাধারণত কা ব্যবহার করা হয় যেমন শব্দটা মূলত এমন ছিল না বুধু কা আমরা তোমার আবাদত করি কিন্তু এখন তোমারই আবাদত করি আর কার আবাদত করি না আমাদের আবাদতটা তোমার সঙ্গেই খাস তোমার সঙ্গেই এটা সম্পৃক্ত আর কারোর সাথে না এই ব্যাপারটাকে বোঝানোর জন্য দমিরটাকে বা সর্বনামটাকে আলাদা করে আনা হয়েছে আর সর্বনামকে অবজেক্টের সর্বনাম যেটা এটাকে যদি আলাদা করে আনা হয় তাহলে এটার মধ্যে একটা আলাদা তাকিদ পাওয়া যায় এবং একটা হসর সীমাবদ্ধতার অর্থ পাওয়া যায় মানে ইয়া কানা আবুদ আমাদের যে আবাদত এটা তোমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ তোমাকে ছাড়া আর কারো আমরা আবাদত করি না ইয়া কা তোমারই না আবুদু আমরা আবাদত করি আবাদা আবুদু আবাদতন থেকে এই ক্রিয়াটি এসেছে না আবুদু আমরা আবাদত করি তোমারই ও ইয়া কা এবং ও ইয়া কা এবং আমরা তোমারই তোমার কাছে ও ইয়া কা এবং আমরা তোমার কাছেই নাস্তা আইন নাস্তা আইনু নাস্তা আইনু মানে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি সাহায্য আমরা চাই তো আমরা তোমারই আবাদত করি এবং তোমার কাছেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি সাহায্য চাই আর কারো কাছে আমরা সাহায্য চাই না তো আশা করি এই আয়াটিরও প্রত্যেকটি 
শব্দের অর্থ ভেঙে ভেঙে বুঝতে পেরেছেন ইয়াকা তোমারই না আবুদু আমরা আবাদুত করি ওয়া ইয়াকা এবং তোমার কাছেই নাস্তাইন আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি তো এখানে আল্লাহ তালা প্রশংসা করা হলো তার মালিকানার ঘোষণা স্বীকৃতি দেওয়া হলো তারপরে আমরা যে শুধুই আল্লাহর আবাদত করি আর কারো আবাদত করি না রব হিসাবে আল্লাহকেই মানি আর কাউকে মানি না এই সব স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর বান্দার সঙ্গে আল্লাহর একটা আলাদা সম্পর্ক এখন তৈরি হয়ে গেল বান্দা আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিল তার কাছেই সাহায্য চায় বান্দার আবাদত শুধুই আল্লাহর জন্য এই সব কিছু স্বীকারোক্তি করার পর যখন বান্দা এবং আল্লাহর সম্পর্কটা মজবুত হয়ে গেল এবার বান্দা তার যে চাওয়া তার যে আবেদন তার যে প্রার্থনা সেটা আল্লাহ দরবারে পেশ করছে কি বলে ইহদিনা সিরতল মুস্তাকিম ইহদিনা সিরতল মুস্তাকিম যে ইহদিনা আমাদেরকে তুমি দেখাও ইহদি না ইহদি শব্দটি এসেছে হৃদায়াতুন থেকে আরবি হৃদায়াতুন থেকে এই শব্দটি এসেছে হৃদায়াত শব্দের অর্থ হচ্ছে পথ প্রদর্শন সঠিক পথ দেখানো হৃদায়াত বাংলা তো আমরা হৃদায়াত কথাটা বলে থাকি তো এখানে এই ইহদিনা শব্দটি এসেছে হৃদায়াত থেকে তো ইহদিনা মানে হচ্ছে আমাদেরকে আপনি হৃদায়াত দেখান হৃদায়াত আচ্ছা না মানে আমাদেরকে না শব্দের অর্থ আমাদেরকে তাহলে ইহদিনা ইহদিনা মানে আমাদেরকে পদ দেখান কি পদ দেখাবেন আর সিরত সিরত শব্দের অর্থ হচ্ছে রাস্তা তাহলে ইহদি দেখান না আমাদেরকে আর সিরত রাস্তা আমাদেরকে রাস্তা দেখান আল মুস্তাকিম সঠিক আল মুস্তাকিম সরল সঠিক মুস্তাকিম বলা হয় এমন পথকে এমন জিনিসকে যার মাঝে কোনো বক্রতা নাই যার মাঝে কোনো ধরনের কোনো বাঁকা কোনো কিছু নাই তাহলে ইসলাম হচ্ছে এমন একটা রাস্তা যে রাস্তার মধ্যে কোনো বক্রতা নেই এবং এই রাস্তা হচ্ছে বাইনাল ইফরাত ইয়া তাফরিদ বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ি মাঝামাঝি এখানে কোনো বক্রতা নাই এখানে কোনো বাড়াবাড়িও নাই আবার ছাড়াছাড়িও নাই এটা হচ্ছে মধ্যম পন্থা তো ইহদিনা সিরাত আল মুস্তাকিম আল্লাহ তালার কাছে সিরাতে মুস্তাকিম প্রার্থনা করা হলো সিরাতে মুস্তাকিম কোনটা পরের আয়াতে এটার ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা পরবর্তী আয়াতের মধ্যে এখন সিরাতে মুস্তাকিম কোনটা সেটার ব্যাখ্যা দেওয়া হবে যে সিরত আল্লাদিনা আনা আমতা আলহিম এমন লোকদের রাস্তা সিরত রাস্তা আল্লাহিনা ওই ব্যক্তিদের যারা আল্লাদিনা যারা আন আমতা আন আমা মানে হচ্ছে নিয়ামত দেওয়া আন আমা শব্দের অর্থ হচ্ছে নিয়ামত প্রদান করা অনুগ্রহ করা তাহলে আন আমতা আপনি অনুগ্রহ করেছেন আলাইহিম যাদের উপর আলা মানে উপর আন আমতা আপনি নিয়ামত দিয়েছেন বা আপনি অনুগ্রহ করেছেন আর আলা শব্দের অর্থ হচ্ছে উপর আর হুম শব্দের অর্থ হচ্ছে তাদের মানে এখানে যাদের অর্থ হবে মানে যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন তাদের পথ আমাদেরকে আপনি দেখান তো এরকম কারা যাদেরকে আল্লাহ তালা অনুগ্রহ করেছেন অন্য আয়তার মধ্যে এসেছে উলা ইকাল্লাদিন আনা আমাল্লাহ আলহিম মিনান নবীন ওয়াস সিদ্দিকিন ওয়াস সুহাদা ওয়াস সলিহিন হ্যাঁ নবী সিদ্দিক সুহাদা সলেহ নবী সত্যবাদী যারা নবী যারা তারপর অসিদ্দিকিন অসুহাদা যারা শহীদ তারা এবং সলেহিন যারা নেককার সৎ মানুষ তাদের রাস্তাই হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম এই এই লোকগুলোর রাস্তা হচ্ছে নিরাপদ রাস্তা জান্নাতের রাস্তা যে রাস্তা সুরা ফাতেহার মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে সিরত আল্লাদিনা আন আমতা আলহিম এরপরে অন্য আরও দুই শ্রেণীর মানুষের রাস্তা থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাওয়া হচ্ছে সেটা কোনটা গাইরিল মাহদুবি গাইরিল মাহদুবি আলহিম আচ্ছা গাইরিল গাইর মানে নয় মানে এমন লোকদের রাস্তায় আমাদেরকে আপনি পদ দেখাবেন না এই গায়ের শব্দের অর্থ হচ্ছে না গাইরিল আল মাহদুব মাহদুব শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্রোধান্বিত মানে যাদের উপরে রাগ করা হয়েছে আল মাহদুব আলহিম মানে অভিশপ্ত যাদের উপর আল্লাহ তালা রাগ করেছেন অর্থাৎ যারা অভিশপ্ত যারা মালউন যাদের উপর লানত করা হয়েছে তো গাইরিল মাহদুবি আলহিম আলহিম তাদের উপর মানে যাদের উপর 
আপনার অভিসম্পাত হয়েছে তাদের উপর তো এই গাইরিল মাকদুবি আলিহিম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদি জাতি ইহুদি জাতির যে রাস্তা ওই রাস্তা নয় ওয়ালা দল লেন এবং নয় ওয়ালা লা শব্দের অর্থ হচ্ছে না ওয়ালা নয় আর দল লিন দল লিন শব্দের অর্থ হচ্ছে পথভ্রষ্ট যারা পথভ্রষ্ট তাদের রাস্তাও নয় তাহলে যারা অভিশপ্ত তাদের রাস্তাও নয় আবার যারা গুমরাহ বা বিভ্রান্ত দল যারা পথভ্রষ্ট তাদের রাস্তাও নয় তাহলে বোঝা যাচ্ছে এখানে দল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে খ্রিস্টান আর মাকদুব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদিরা তো ইহুদি এবং খ্রিস্টান এই দুই ধর্মের কোনো ধর্মের মধ্যেই বোঝা গেল যে হৃদায়াত নাই যদি হৃদায়াত থাকতো তাহলে এই দুই ধর্মের থেকে আশ্রয় চাওয়া হতো না এই দুই ধর্মকে যাতে না দেখায় পথ সেই দোয়া আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হতো না তো মোটামুটিভাবে আমরা সুরা ফাতেহার তর্জমা আমরা দেখলাম অনুবাদ দেখলাম এক একটা শব্দ ভেঙে ভেঙে এবং প্রয়োজনীয় যতটুকু এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় আছে সেটা আমরা ইনশাল্লাহ দেখলাম এভাবে ইনশাল্লাহ আমরা ধারাবাহিকভাবে একে একে আলাম তারা থেকে নিয়ে সুরা নাস পর্যন্ত এবং নামাজের ভেতরে আমরা যে সমস্ত দোয়া দরুদগুলো পড়ি সেগুলো ইনশাল্লাহ দেখানোর চেষ্টা করা হবে যাতে করে আমরা প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ জানার মাধ্যমে কোরআনুল করিমের এই অর্থগুলো আমরা বুঝে বুঝে তেলাওয়াত করতে পারি নামাজের মধ্যে তেলাওয়াত করতে পারি কারণ নামাজের মধ্যে কোরআন বুঝে তেলাওয়াত করলে নামাজের মনোযোগ বৃদ্ধি পায় তো প্রিয় দর্শক আশা করি আমাদের এই আয়োজন আপনাদের ভালো লাগবে এবং যদি এটা আপনাদের উপকার মনে হয় তাহলে অবশ্যই আপনারা শেয়ার করবেন অন্যদের কাছে এই দাওয়াত এই শিক্ষাগুলো পৌঁছে দিবেন আল্লাহ তালা আপনাদেরকে তৌফিক দান করুক ইনশাল্লাহ আল্লাহ চাহে তো আগামী পর্বে অন্য কোনো সুরা নিয়ে আপনাদের সামনে আবার উপস্থিত হব ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু